Abmahnung wegen Feilschwering ist nach dem Erhalt eine anwaltliche Rechtsberatung erforderlich. Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Kian Fatih. Für diejenigen, welche meine Videos noch nicht kennen, teile ich kurz mit, dass sich meine Kanzlei in zentraler Lage der Universitätsstadt Heidelberg befindet. Meine Kanzlei befindet sich in der Nähe des Adenauerplatzes und des Bismarckplatzes in Heidelberg. Bei dem Bismarckplatz in Heidelberg handelt es sich um einen der zentralen Verkehrsknotenpunkte der Universitätsstadt Heidelberg. Gegenüber meiner Kanzlei befindet sich das Carré. Meine Kanzlei ist insbesondere auch aus Mannheim unter anderem über die Autobahn gut erreichbar. Im Video heute, aufgenommen am 26. November 2015, beantworte ich die von Betroffenen häufig gestellte Frage, ob sich Anschlussinhaber nach Erhalt einer Abmahnung wegen Filesharing anwaltlich beraten lassen sollten. Die Antwort lautet eindeutig ja. Anschlussinhaber sollten sich in jedem Fall und unbedingt anwaltlich beraten lassen, wenn es sich um juristische Laien handelt und wenn diese eine Abmahnung wegen behaupteten Verstoßes gegen Urheberrecht durch Filesharing erhalten haben. Denn oftmals ist juristischen Laien die Bedeutung und Tragweite der Abgabe einer Unterlassungserklärung und die Bedeutung und Tragweite eines Unterlassungsvertrages nicht bewusst. Dies kann erhebliche finanzielle Folgen haben. Juristische Laien sollten niemals ohne vorherige anwaltliche Rechtsberatung eine Unterlassungserklärung abgeben. Auch sollte die von der Gegenseite in den Abmahnschreiben meist mitversandte, vorformulierte Unterlassungserklärung nicht einfach unterzeichnet werden und der Gegenseite übermittelt werden. Falsch wäre es auch, nach Erhalt einer Abmahnung wegen Feilscherung einfach nichts zu unternehmen. Juristische Laien sollten sich, wie bereits mitgeteilt, immer und ohne jede Ausnahme nach Erhalt einer Abmahnung wegen behaupteten Verstoßes gegen Urheberrecht durch Filesharing anwaltlich beraten lassen, und zwar ohne jede Ausnahme. Eigene Recherchen von juristischen Laien sind nicht ausreichend. In meiner anwaltlichen Praxis habe ich gerade die Erfahrung gemacht, dass eigene juristische Recherchen von Laien dazu geführt haben, dass diesen unnötige und vermeidbare Kosten entstanden sind. Die Fristen in den Abmahnschreiben wegen behaupteten Verstoßes gegen Urheberrecht aufgrund von Filesharing sind meist sehr kurz gehalten, insbesondere die Frist zur Abgabe der strafbewährten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Sie sollten daher die Abmahnung wegen Filesharing nicht einfach liegen lassen und zunächst nichts unternehmen, um nicht später unnötig unter terminlichen Druck zu kommen. Ich habe gemeinsam mit einem Rechtsanwalt aus Mannheim in Heidelberg zwei Fortbildungsveranstaltungen für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu Rechtsfragen des Thema Filesharing geleitet. Vom SWR-Fernsehen wurde ich am 15. November 2012 anlässlich eines an diesem Tage durch den ersten Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe verkündeten Urteils zum Thema Filesharing etwa drei Minuten lang live im Fernsehstudio Mannheim interviewt und nach Stuttgart in die Landesschau Baden-Württemberg zugeschaltet. In meiner Kanzlei habe ich viele Filesharing-Fälle bearbeitet. Ich bin Mitglied der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. Bei der Kanzlei Waldorfrommer Rechtsanwälte aus München werden alle Fälle, in denen ich mandatiert bin, von einem Rechtsanwalt, einem bestimmten Rechtsanwalt, bearbeitet, sobald und soweit ich meine Vertretung der Kanzlei Waldorfrommer Rechtsanwälte in München angezeigt habe und außergerichtliche Verhandlungen anstehen, also noch kein Gerichtsverfahren anhängig ist. Aufgrund meiner Berufspraxis kann ich unter anderem die Kanzlei waldorf Romer Rechtsanwälte besser einschätzen als ohne diese Erfahrung. Unter der unten ersichtlichen Rufnummer können Sie zu den verschiedenen Mitarbeiterinnen des Sekretariats meiner Kanzlei Kontakt zwecks der Anfrage im Hinblick auf einen Termin zur Rechtsberatung aufnehmen. 
Leider ist es mir aus Zeitgründen nicht möglich, jedes Mandat anzunehmen, welches mir im Bereich Abmahnung wegen File-Sharing angeboten wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.